வணக்கம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரெஷ் தமிழ் விளாக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா டிப்ஸ் ஃபார் கிச்சன் கிளீனிங் வீடியோ தான் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ரெய்னி சீசனுக்கு வந்து தேவைப்படுற மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்குது இதில் இருக்கிற சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ரப்பர் டியூப் போட்டிருக்கிற மூடியெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாங்கிறது தான் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற மூடி அதே மாதிரி ஏர்டேட் கண்டெய்னரில் இருக்கிற ரப்பர் டியூப்பெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாங்கிற பார்க்கலாம் நம்ம நார்மலாக க்ளீன் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஜெம்ஸ் எல்லாம் வந்து போகாது ஸோ எந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணால் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம் நார்மல் வாட்டரில் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டியூப் எல்லாத்தையும் வந்து அதில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற விட்டுருங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த அழுக்கு அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து வெளியில் வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம என்ன தான் வந்து நார்மலாக வந்து தேய்ச்சி கழுவினாலும் இதெல்லாம் வந்து போகாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூத் ப்ரஷ் வச்சு வந்து நல்லா அந்த இடுக்கிலையெல்லாம் வந்து நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் ரப்பர் டியூப் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு இதில் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ரப்பர் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மடங்கி இருக்கிற இடத்துலையெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன இடுக்கிலையெல்லாம் வந்து உணவுப் பொருட்கள் தங்கியிருந்ததுனா வந்து அதை நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லதில்லை இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறப்ப வந்து அழுக்கு ஃபுல்லாக வந்து போயிடும் பாருங்கள் தண்ணி கலரு எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் டியூப் வந்து நல்லா வெயிலெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் நார்மலாக வந்து நல்லா ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிப்பும் கூட நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தேவையான ஒரு டிப்புங்க நீங்கள் ஸ்பூனில் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்பூன் ஆகட்டும் இல்லைன்னா டம்ளர் இந்த ரெண்டு தான் வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக வாய் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் ஸோ அந்த டம்ளர் அண்ட் ஸ்பூன் இது ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக வந்து நம்ம வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிற பார்க்கல வாங்க நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை வந்து ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு போட்டு கலந்து விட்டுருங்க இந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற ஸ்பூனு ஸ்போர் ஸ்பூனு இதெல்லாம் வந்து உள்ள போட்டு அந்த தண்ணி வந்து ஆறுற வரைக்கும் விட்டுருங்க உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க வந்து ஸ்பூனில் தான் சாப்பிடுவாங்கன்னு இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க குழந்தைங்களோட ஹெல்த்துக்கு வந்து இந்த ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு வச்சுருங்க அவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து டம்ளரும் நீங்கள் வந்து டம்ளரையும் சுடுதண்ணி ஊற்றி உப்பு நல்லா கல்லுப்பு போட்டுட்டு டம்ளர் எல்லாம் வந்து அதில் விட்டுட்டு தண்ணி ஆறணுன்னு எடுத்து நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க டம்ளர் அண்ட் ஸ்பூன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டெய்லி பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிப்பும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியோட ஹெல்த்துக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் டம்ளரையும் வந்து அதே மாதிரி நல்லா வந்து ஈரத்தோடு ஒன்றோட ஒன்று அடுக்கி வைக்காம நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் அடுக்கி வச்சுட்டு வச்சுருங்க இந்த டிப்பும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து ஏதாவது பொருள் குட்டி குட்டி பொருள் எல்லாம் சிந்திருச்சுன்னா இந்த டிப் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குட்டி பொருள் மட்டும் இல்லைங்க உடஞ்ச கண்ணாடியெல்லாம் எடுக்கிறக்கும் வந்து இந்த டிப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கூட்டி வலிக்கக்கூடிய இடமா இருந்தால் கூட்டி எடுத்துக்கலாம் கூட்டி எடுக்க முடியாத இடம் இப்போ வந்து பெட்டு மேலேயெல்லாம் சிந்திருச்சுன்னா இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு செலோ டேப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் விரலில் சுற்றிக்கிங்க கண்ணாடி உடஞ்சது எடுக்க போகிறீங்கன்னா நல்லா மூணு நாலு ரவுண்டு வந்து சுற்றிக்கிங்க அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடி கையிலையும் படாது நல்லா திக்கான ஒரு ரோல் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கண்ணாடியெல்லாம் விழுந்திருந்தாலும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உங்களால் பொறுக்கி எடுக்க முடியாதுங்கிற பொருளெல்லாம் வந்து சிந்திச்சுன்னா இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு பெட் மேலையில் ஏதாவது சிந்திருச்சுன்னா நீங்கள் இது வ
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் வந்து ஊற்றிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ ட்ரீ எசென்சியல் ஆயில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ட்ராப்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் என்ன எசென்சியல் ஆயில் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எசென்சியல் ஆயிலே உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் கற்பூரத்தை வந்து ரெண்டு எடுத்து பொடிச்சு போட்டுருங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பரான ஹோம்மேட் லிக்விட் வந்து தயாராயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஸ் ஸ்டவ் கிளீனிங் கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஹோம்மேட் லிக்விட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த லிக்விடை வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து அடுப்பு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சிந்தி இருந்தாலும் வந்து இந்த ஸ்ப்ரே போட்டுட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு வாய்ப் கொடுத்தோம்னாவே வந்து எல்லாமே போயிடும் என்னுடைய இந்த ஸ்டவ்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்படி ஃபிக்ஸடாக கொடுத்துருக்காங்க கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறப்பெல்லாம் நம்ம ஸ்டவ்வுக்கு இப்போ வந்து கீழேயும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வந்து நைட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்டவ்வுக்கு கீழேயும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க அங்கே ஏதாவது சிந்தி இருந்ததுனா தான் வந்து இந்த காக்ரோச் பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி அடுப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற டைலையும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நைட் நைட் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோகோனட் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கொடுத்துருக்கிற பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரும்பு அயன் பிளேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பில் வந்து உங்களுக்கு அடுப்பு எரிகிற இடத்துல கொடுத்துருக்கிற பிளேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை தொடச்சாலே உங்களுக்கு க்ளீன் ஆயிரும் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இரும்பு வந்து நடுவில் கொடுத்துருக்கிறவங்களா இருந்தால் அப்போ வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே விடக்கூடாது நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இந்த மாதிரி கோகோனட் ஆயில் இரும்பு எங்கெங்க இருக்கோ அயன் வந்து யூஸ் பண்ணி இருக்கிற அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு அதே மாதிரி இந்த பிக்ஸ்டு பிளேட் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் லைட்டாக வந்து ஆயில் தடவி விட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அயன் பிளேட் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆயில் தடவலினா நீங்கள் அந்த என்ன தான் நீங்கள் அடுப்பு க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளீனாகவே இருக்காது பாருங்கள் ஆயில் போட்ட உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த துருவெல்லாம் பிடிக்காது உங்களுக்கு வந்து அடுப்பும் வந்து பார்க்குறக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அயன் பிளேட் இருக்கிற மாதிரி அடுப்பு இருக்கிறவங்க இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு காண்ட்ரு டாப் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ஆனால் நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மறக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நிறைய பேர் மறந்துடுவோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்னர் நம்ம வந்து காண்ட்ரு டாப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கார்னருக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக அட்டென்ஷன் கொடுத்து துடைக்கணும் இந்த மாதிரி கார்னரில் தான் வந்து குட்டி குட்டி உணவுப் பொருட்கள் போய் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் தங்குறப்ப உங்களுக்கு எறும்புகள் பிரச்சனை நிறையவே வரும் கவுண்டர் டாப் துடைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து கார்னரையும் நீங்கள் வந்து கவனம் எடுத்து வந்து துடைச்சி உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் வேலை செய்ய செய்ய நம்ம வந்து அடிக்கடி தொடர ஒரு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கைப்பிடிகள் ஸோ கிச்சனில் எங்கெங்கெல்லாம் கைப்பிடி இருக்கோ அதையெல்லாம் வந்து மறக்காமல் வந்து இந்த ஹோம்மேடு லிக்விட் போட்டு தொடச்சி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு தடவை வைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் டெய்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி துடைக்கிறனால உங்களுக்கு அழுக்கும் அந்தளவுக்கு சேராது இந்த மாதிரி கைப்பிடி துடைக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் முடிஞ்சதுன்னா நைட்டு மட்டும் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக வந்து கபடியும் ஒரு தடவை வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு தடவை வைப் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து நம்ம டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறப்ப வந்து நிறைய வேலை இருக்காது நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற இடத்துக்கு கீழேயும் அதே மாதிரி சமைக்கிற இடத்துக்கு கீழேயும் வந்து மேட்டோ இல்லைனா ரக்கோ போட்டு வச்சுருங்க நம்ம பாத்திரம் கழுவுற பூவோ சமைக்கிற பூவோ தண்ணி ஏதாவது சிந்திச்சுன்னா வந்து இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ டு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருங்க அப்போ வந்து ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு கிச்சனும் வந்து நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லா திங்ஸும் நம்ம எடுத்த எல்லா திங்ஸும் ஒரு தடவை ஜஸ்ட்டு ஒரு தடவை தொடச்சிட்டு அந்தந்த பிளேஸில் வந்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் அப்பப்போ வந்து எடுக்கிற பொருளெல்லாம் தொடச்சிட்டு வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து இது டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்தந்த பொருள் வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து வச்சுருங்க இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிச்சன் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்மளுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நான் உங்களை வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்